走遍，能否永远？如丝眷恋，爱未搁浅，浩瀚青天，偏爱逐月，君知否？你靠近玄灵木的时候，树叶上应该有很多露珠吧？这些都是洛哥的灵力所化，只要粘在你的身上，一样能带走你的灵力，还不被你察觉。所以，他这是在试探我？不是试探。他从你身上拿走这样的证据，那他是笃定了嫌疑人就是你。这个男人可是从头到尾都在防着你上仙此行，莫不是为了归还本君的弟弟？你还未一统妖境呢，何来归还之手？快了，请君拭目以待。好，不过本尊今日到访，是为了另外一件事。我有一物，还需你来辨认。此露珠吸纳的灵力，有一缕敖狠的妖元。只有他的妖元，才能凝结成流珠。之前散妖作乱，有人号称新君取人真元，应当就是此人。从妖元的气息来看，应该是敖狠死后所吞噬的。敢问上仙，这是何人的灵力啊？本尊心中已有答案。这次，算我欠妖君一个人情。那就现在还。若是阿福君的话，本尊只有一个答案：不行。现在不行，终有一日会的。如今我要跟上仙讨要另一人。听闻那人在仙居屡屡被冤枉，上仙若是真的对他好，请将他归还。柳梢就是柳梢，从不属于任何人，何来归还之手？等他日洗清嫌疑，他自然不必受制于仙居。
师妹，别来无恙啊！这里不是无恙侯府，别扯那些前尘往事。麻烦你下次来按规矩投铁通船，莫要再随意闯入。在我修行之时，这刀剑可不长眼。上仙屋里的未央花是你送的吧？是又如何？我看着很是喜欢，还想请教柳梢师妹教教我，是怎么变出来的。好，我这就告诉你。是很想知道，你凭什么觉得可以打败现在的我？白凤，我早就怀疑你，你真的以为我没有准备吗？睁开你的眼睛看看，这是未央花吗？比谁都记得清楚，以你的能力，根本不是万无仙翁的对手，所以你有帮手。说，你的帮手是谁？怎么还不动手仙居只有一个留守，什么意思？我让你彻底的取代留守。你为什么现在才动手？急什么？不得先封了他的五官，否则他手上的望灵是会传信给洛哥的。你应该还不知道吧？洛哥把他成仙的法器，一半送给了柳梢。这是谢令奇的法器。你说，用仙居的东西，炼化洛哥最心爱的人，是不是很有趣、啊？事情我已经办好了，抱月剑可别忘了。洛哥所爱之人，只能是我。怎么样，像你吗
看了白凤的药缘，这是傲狠之物。我终于洗脱我的嫌疑了。刘少。喝点水。那我要怎么样才能瞒过洛哥？如果洛哥还清醒的话，那自然不行。不过你不是也说过了吗？只要能得到洛哥，什么都可以，哪怕他只是一具行尸走肉。你是让我去想办法，让洛哥昏迷不醒，分辨不出眼前的柳梢是真还是假？没错。你师傅不是有很多歪门道吗？那你要答应我件事情。说。我要让柳梢生不如死。这水怎么是苦的？苦的？水里有柳梢体内的神元碎片，我知道你和他灵力相克，只有这个办法，才能更好的控制你。你也还是陆离。等我解决了这个柳梢，我们便能永远在一起了。白凤谎称是仙翁所派，埋伏在上仙身侧，却被玄灵木吸了灵气。果真如上仙所言，这露珠中有熬狠的妖元，白凤便不过，便，便怎样？白凤不知用了什么方法打伤了上仙，上仙如今在崇华宫休养，白凤已不知去向。还请仙翁尽快抓住白凤，还柳梢清白。这件事我一定会查清。
，如果真的像你所说，定会还你清白。至于其他的事，还是等歌儿复原之后再说吧。但是，老夫还是那句话，即便只为洛哥着想，西隐山也容不下你。是。去吧。包月剑就在那儿，去拿吧。洛哥在何处？你要的是包月剑，其他的与你无关。快点吧，别被别人发现了。洛、啊啊啊啊、哥倒是谨慎，是我大意了。给我一点时间，我会想到办法的。你怎么来了？方才仙翁派人来说，要秘密搜查一个奸细，所以啊，我就在这儿等你了。其实我知道，你不仅早就破了这结界，而且还能离开我们西影山，还去找了白凤，对吧？你大概是忘了吧？我擅长制香。嗅觉很是灵敏的，我早就嗅到，你身上有除了我们西影山以外的气味，还有白凤的味道。那你为什么不去告发我？因为我想知道，你究竟为何去找白凤，而且，奸细的事情，到底跟你有没有关系？我确实帮助过他。因为我也需要他帮我一个忙。什么忙？他要敖狠的妖怨，能够帮助妖君在妖境平乱。只要是能帮助到妖君的事情，我愿付出任何代价。任何代价？小仙子是否觉得，在你眼前这个人，不是之前逗你笑、陪你玩的那个人，现在的我，才是真正的阿福君？当年妖君，天资极高，意气风发。可是他为了我，被责任一步步的困住脚步，成为了如今连弟弟都守不住的可怜人。如果一定要我，在政治和哥哥之中做出选择，哪怕是变成最恐怖的怪物，我也愿意。这样的阿福，让你失望了吧？我愿意以命赔罪，只要上仙不再迁怒祭水族。我不需要你的性命，阿夫君。很高兴认识真正的你。你放心吧，我不会伤害你，更不会去告发你。真的，但请你记住，不要再妄言，愿意付出任何代价，也不要伤害任何无辜的人，更不要试图去伤害我哥哥，否则，我绝不会放过你。洛尼，我真的很感谢，在仙界遇见了你，你懂我对哥哥和对族人做的事，还愿意面对我最真实的一面。若没有你。可能会让我成为一个连我自己都不认识的怪物。哎呀，你
，你不要担心了，只要你不做坏事呢，我保证你能好好的。再说了，我一屋子的书，还指望着你帮我背呢，对吧？没怎么样，你让我放你出来，你现在满意吗？我让洛哥好好的休息一下，很快，他就可以永远陪在我身边。难道你想假扮我一辈子，你就不怕被仙居的人发现吗？白芳，我劝你别做梦，赝品永远都是赝品，永远成为不了真的。我这炉鼎之内待上七日，你就会灰飞烟灭，从此柳梢将不复存在。白芳，你到底对他做了什么？罗哥到底怎么了？怎么，你心疼了？这还得感谢你啊！凋零神元碎片早与你神魂一体。所以我取出一点，还真是难。不过也多亏了他，洛哥才能如此听话。洛哥，我来陪你喝茶了。我先失陪了，你就好好的享受一下。他对洛哥用了药灵碎片，是因为我。不行，我要救他。张公主，赏仙需要静养，暂不见客。连我也不见、啊。怎么，商公主是不希望上仙静养啊？嗯，那就让她养着吧。柳商，我怎么觉得你今天怪怪的？只是想着。那天天发生的事情，有些心寒罢了。放你，你有罗哥仙灵，快去他身边助他恢复。和抵触，是洛哥要你守着我，你去救他，就如同救我一般。你必须替我回去，要替我守护他。
黄玲怎么会回来了？你居然醒了！刘少在哪儿？原来你收回了柳梢的望月玲，我还以为你对他的感情有多深，不也还是大难临头各自飞？柳梢，你看到了吗？你被化成灰烬之时，他还是一样收回了法器。如今，你也该死得瞑目了。柳梢在里面。要有异动，是。君上大肆收服妖族，如今众妖早已知晓，应妖张狂凶残，不会甘心臣服，只怕来者不善呢。君上需早做打算。河南，我真的很想亲眼看到你成为妖王的那一天。刘少，可惜没有机会。太老，我有急事要离开一下。你们注意防范白妖灵。大敌当前，君上去。白风抓了进来，此处只能进不能出。看来得赶紧想办法，打破这座炉顶离开。该试的我都试过了，都没有办法将这个炉顶破开。何娜，你不该来的，你是积水族，这妖火对你极其不利，你撑不了多久的。总要试一试。这望月里，本该就属于你和我。刘少他不配拥有。白妖灵鹰妖有专破结界的法宝，如今妖君不在，大家务必要小心。
妖火已经无敌，你以为他还会有半点机会？认命吧，柳梢现在早就灰飞烟灭。我才是你那个命中注定的人。何娜，你快走！我没事，柳梢，你知道了，我是你的妖，我会护着你，守着你。闭嘴。我现在不想听你的胡言乱语。你根本没有那么虚弱。既然炉鼎不能用外力把它破开，那我用施术者本人的灵力又如何？老哥，我就知道你一定会回过来的。我不是以妖君的名义，而是以柳梢朋友的身份，请你解除仙居对我的禁止。至少他在御仙时，还能如往常那般召唤。刀山火海，何纳必到。多谢妖君，上仙不必谢我，我和柳梢之间无需说谢。我还有妖事在身，告辞。等等。一人之力所为，得赶紧疗愈药灵神力所助，尽快找出扰乱三界之人。君收服妖族，只为三界和平，你不投诚也罢
，可你无视妖族之规，竟做出偷袭之事。本君今日就将你伏法。我知我暂时奈何不了你，但是，你可知你在对抗的是谁吗？军生，四大妖族已有三只收归我麾下，水中我称君，路上同样以我为王。尔等首领已死，还敢不臣服？拜见军上，拜见军上。军上白凤。你欠我的，又多一笔。欠你？欠你什么？是陆离欠我的，是陆哥欠我的。像你这种人，全天下都欠你的。白凤假扮我，刺杀仙翁，还囚禁我，谋害洛哥上仙。要不是有挚友相助，我早已灰飞烟灭了。谋害上仙罪不容恕。谋害？你们几个有什么资格说我谋害的？至少。我不会让他强忍灵力相克之痛，我也不会让他承受雷霆之鞭。我要的，只不过是他爱我，什么权利，什么担当，什么三界，统统都去死吧！不管是陆离还是洛克，他们都应该只属于我白凤一人。能恶毒的如此坦荡跟不要脸，我也是服。君上与我等不同，本不惧离水。却有这般少伤，呃，我多嘴问一句，是因为柳梢姑娘吗？君上，那柳梢姑娘并未将您放在心上，你又何必对她做到如此地步啊？别外伤而已，想必我救下她的命，不值一提。想不到这阴阳如此歹毒，竟不惜以血化毒，拼了自己的命，要废去你这条右臂，能治吗？老臣只能止住毒气，保住君上这条胳膊，但您这只右手，另埋必毁。今后这条右臂，再也不能催动灵力。不能作战，恐怕连重物都提不起来。动手，动手啊！还等什么？千年修为，被这一女子毁于一旦，君上还觉得值得吗？
想靠近，却又看不清，是谁的安排？这一场雨，想回避，却又遇见你，情不自禁，我寸步不离。满天星辰呼唤真心，愿你心事变。透明，渴望拥抱足够自信，难否不知倾听？日月之间穿越宿命，打翻回忆，换你留住背影，举杯轮回，红尘与潮汐。心扉，再一次我愿意沉醉。离别何时来临？先知情，不要提。结局。